হাই ওয়েলকাম বেক পুনরায় আইসো আজি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লই বিষয়টো হল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আর লগতে যে বিশ্বত কোভিড 19 মহামারী চলি আছে এই মহামারীর কারণে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স দ্রুত গতি বৃদ্ধি হবো নি এই সম্পর্কত আজি আলোচনা কৰি আপোনালকে এটা কথা অনুমান কৰক এটা শিশু সাইকেল চলাই গৈ আছে হঠাৎ পৰিবল আৰু আঠুত ঘা লাগিল আৰু সেই ঘাৰ বাবে শিশুটি সেফটিসেমিয়া হয় মৃত্যু মুখত পৰি এনেকুৱা এটা ভয়াবহ সমস্যা অদূৰ ভৱিষ্যতে মানৱ জাতিৰ কাৰণে কিন্তু অপেক্ষা কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সৰ কাৰণে সমগ্র বিশ্বত 7 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হয় বৰ্তমান সময়ত আপোনালকে হয়তো দেখিছে বা আপুনি নিজেও হয়তো এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছে যে হৰ খজুৱতি আদি সমস্যা আপোনাৰ গাৰ পৰা একেবাৰে এৰিবই বিচৰা নাই বহু ধৰণৰ চিকিৎসা কৰাৰ পিছতো বহু ধৰণৰ এন্টিবায়োটিক গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো সাধাৰণ হৰ বা খজুৱতি আপোনাৰ গাৰ পৰা এৰিবই নিবিচাৰে বহু মানুহ আমাৰ ওচৰত আহে আমি লগ পাওঁ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে স্যার বহু ধৰণৰ এন্টিবায়োটিক ব্যৱহাৰ কৰিছো বহু ডাক্তৰক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো দেখুৱাৰ পিছতো কিন্তু এই হৰ খজুৱতি কোনো ধৰণৰ উপক্ষম পাবলৈ আমি সক্ষম হোৱা নাই বহু ধৰণৰ এন্টিবায়োটিকো ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছো তার পিছতো কিন্তু এই হৰ খজুৱতি অলপ ভাল হয় যদিও পুনৰি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু অভিযোগ আজিকালি প্ৰায় সহজ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ এন্টিবায়োটিকে তেওঁলোকৰ গাত কাম কৰা নাই মানে তেখেতসকলৰ গাত ইতিমধ্যে বেক্টেৰিয়া ৰেজিষ্টেন্স হৈ গৈছে এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্স সমস্যা বৰ্তমান পৃথিৱীৰ এক ভয়াবহ সমস্যা ৰূপে পৰিগণিত হৈ গৈছে আৰু এই কোভিড 19 নে এই সমস্যা কিন্তু আৰু দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি কৰিব আৰু এই কোভিড 19 ৰ লগে লগে এই এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্স সমস্যা কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব তার বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম মই ডাক্তৰ হৰি আপোনালোক সকলোকে ডাক্তৰ হৰি চেল ফিচাৰ চেনেল লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু লগতে এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আহক আমি বিষয়টো লৈ আগবাঢ়ো এই জি নোবেল করোনা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা কোভিড 19 মহামাৰী এই মহামাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰে পৰা কিন্তু বিশ্বত এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্স সমস্যাই কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল বৰ্তমান সময়ত আমাৰ হাতত জি হেতু বেছি এন্টিবায়োটিক নাই আৰু জি কেইটা আছে সেই কেইটায়ো আমাৰ মানুহক সংক্ৰমিত जीवर बेक्टेरिया आए ये एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधिक क्षमता গহি তুলিছে এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স যে ইতিমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈ পৰিছে কোভিড 19 এই সমস্যা আৰু তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত ইয়াক কোৱা হয় এন্টি মাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিষ্টেন্স মাইক্ৰোবছৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ফাংগাছ পটোজুৱা এই সকলো বিলাক পৰে এই সকলো বৰে আমাৰ দেহত ৰোগ সৃষ্টি কৰে আৰু এইবোৰ যেতিয়া এন্টিবায়োটিক্সৰ প্ৰতি ৰেজিষ্টেন্স হৈ যায় তাক এএমআর বা এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ বেমাৰ হ'ব বেক্টেৰিয়াৰ বাবে তেতিয়া আমাৰ এন্টিবায়োটিক্সে কাম নকৰে কাৰণ ইতিমধ্যে এই বেক্টেৰিয়াই এন্টিবায়োটিক্স প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা আহৰণ কৰি লৈছে আৰু যেতিয়া কোনো বেক্টেৰিয়াই এই এন্টিবায়োটিক্সৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা গঢ়ি লয় তেতিয়া বেলেগ এন্টিবায়োটিক প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় বা এই এন্টিবায়োটিক্সৰ উচ্চ ক্ষমতাৰ ড'জ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় কিন্তু ৰোগীৰ বাবে ই অত্যাধিক ব্যয়বহুল হ'ব পাৰে কাৰণ বাকী জীৱৰ চিকিৎসা পদ্ধতি এই চিকিৎসা পদ্ধতিবোৰ বদলাব লগা হ'ব পাৰে যিটো অত্যাধিক খৰচী হ'ব পাৰে নহলে এন্টিবায়োটিক্সৰ অভাৰ ড'জ যিটো দিব লগা হ'ব সেই ড'জৰো হয়তো দাম অত্যাধিক হ'ব পাৰে বা ব্যয়বহুল হ'ব পাৰে লগতে এই অভাৰ ড'জৰ পৰা হয়তো সাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে নহলে টক্সিক হ'ব পাৰে গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে এই ব্যৱস্থা কিন্তু ৰোগীৰ বাবে অসুবিধাজনক হৈ পৰে এই প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বেক্টেৰিয়াৰ যি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা এই প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অনুসৰি ইয়াক কেইটামান ভাগত ভাগ কৰা হয় যেনে এম ডি আৰ এক্স ডি আৰ টি ডি আৰ আদি আমাৰ যিটো টিউবাৰকুলছিছ বা টি বি বুলি আমাৰ আমি যাক কওঁ অসমীয়াত জখমা বুলি কোৱা হয় এই জখমা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হয়তো নিশ্চিতভাৱে কেতিয়াবা শুনিছে যে এম ডি আৰ টি বি বুলি কেতিয়াবা কোৱা হয় এই এম ডি আৰ টি বি আচলতে এই এম ডি আৰ টি বি অৰ্থ হ'ল মাল্টি ডাক ৰেজিষ্টেণ্ট টি বি যেতিয়া সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা যি টি বিৰ দৰৱ আছে এই টি বিৰ দৰৱে যেতিয়া কাম নকৰা হয় সাধাৰণ দৰৱবোৰৰ বিপক্ষে টি বি বেমাৰৰ যি বীজাণু এই বীজাণুৱে প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা ইতিমধ্যে গঢ়ি লয় তেতিয়া তাক এম ডি আৰ বা মাল্টি ডাক ৰেজিষ্টেণ্ট টি বি বুলি কোৱা হয় আৰু এই টি বিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই এম ডি আৰ সমস্যা ব্যাপকভাৱে দেখা গৈছিল আৰু এক্স ডি আৰ হ'ল এক্সটেনছিভ ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেণ্ট ইতিমধ্যে ই যিমানবিলাক মেডিচিন আছে যিবিলাক প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা বা যিবোৰ তাৰ বিকল্প যিবোৰ মেডিচিন আছিল এই
কেতিয়াবা নেচারেলি প্রাকৃতিকভাবে নিজেই সৃষ্টি করে লয় আর নিজেই এন্টিবায়োটিক্সর বিরুদ্ধে যুঁজিব কেপাচিটিতে বেক্টেরিয়ায় আর্ন করে লয় আর কেতিয়াবা নিউট্রিয়েশন বা জিনের শরীত পরিবর্তন করে এই মেডিসিনের বিরুদ্ধে বা এই এন্টিবায়োটিকর বিরুদ্ধে রেজিস্টেন্স কেপাচিটি অর্জন করে লয় যেহেতু বর্তমান সময় কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ যে নোবেল করোনা ভাইরাস আছে এই নোবেল করোনা ভাইরাসে এই মেডিসিনের রেজিস্টেন্স সৃষ্টি করে লোছে কোনো ধরনের মেডিসিনে ইয়া কাম নিদিয়ে গতি ই জিনের শরীত পরিবর্তন করে যি করোনা ভাইরাস আছিল এই করোনা ভাইরাস তো জিনের শরীত পরিবর্তন করে বেলে একটা ভাইরাস হলে ই রূপান্তরিত হয় কোনো ধরনের ঔষধে ইয়া কাম নিদিয়ে ই এটা নতুনক সৃষ্টি হওয়ার দরে এই বেক্টেরিয়াবরেও কিন্তু তার জিনের শরীত পরিবর্তন করেও এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স কেপাচিটি আর্ন করে লয় যেটা বেক্টেরিয়া বা জীবাণুবরের কারণে ডাক্তরে এন্টিবায়োটিক দিয়ে বা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয় তেতিয়া কিছু শক্তিশালী বেক্টেরিয়া বা অনুজীব থাকে আর এই ঔষধ প্রয়োগত পঞ্চানব্বই শতাংশ মৃত্যু হব কিন্তু তারে দুই চারিটা বাঁচি যাব আর তারে যে দুই চারিটা বাঁচি গেল সেইকিটায় হয়তো তার জিনের চরিত পরিবর্তন করে লোছে আর নহলে সেই অনুজীব বা বেক্টেরিয়া কেটার এই এন্টিবায়োটিকর প্রতিরোধিক ক্ষমতা হি আগতে আহরণ করে থাকে আর এই যে দুই চারিটা বেক্টেরিয়া বাঁচি গেল সেইকেটাই কিন্তু পরবর্তী সময়ত বংশ বিস্তার করব আর ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে পরবর্তী সময়ত এই বেক্টেরিয়ায় এন্টিবায়োটিক্সর প্রতিরোধিক ক্ষমতা গোটাই লব এটা সমগ্র বিশ্ব এই এন্টিবায়োটিক্স প্রতিরোধিক ক্ষমতার উপর বিজ্ঞানী সকলে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা গবেষণা অব্যাহত রাখিছে আর ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কিছুমান এন্টিবায়োটিক্স বচাই রাখিছে যাতে একবারে সংকটকালীন সময়ত একবারে সংকটপূর্ণ সময়ত এইবর প্রয়োগ করবেন যায় কিন্তু যা চল্লিশ বছর ধরে এই যুর এন্টিবায়োটিক্স ব্রহ্মাস্ত্র রূপে বচাই রাখিছিল এইবরও কিন্তু প্রতিরোধিক ক্ষমতা বর্তমান যুর ভাইরাস বা বেক্টেরিয়া আছে এইবরে গোটাই লোল সক্ষম হয়েছে যুক্ত বর্তমান সময়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানী সকলের বাবে এক নতুন প্রত্যাহ্বান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এটা আহ ইয়ার কোভিড নাইনটিনের সম্পর্ক লো এই কোভিড নাইনটিনত সাধারণতে আমার হাওফাও সংক্রমণ ঘটে ই এক প্রকারের সংক্রমিত রোগ হয় ই নিমুনিয়ার সৃষ্টি করে এই যে নিমুনিয়া এই নিমুনিয়া আর হাওফাওর সংক্রমণ কিন্তু অন্য বহু বেক্টেরিয়ার বাবেও হয় আর এই কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রত চিকিৎসক সকলে যাতে এই কোভিড নাইনটিন রোগত আক্রান্ত হওয়ার পিছত যাতে বেলেগ বেক্টেরিয়ার কারণে এই হাওফাওত নিমুনিয়ার সৃষ্টি হব নয় বা হাওফাওত সংক্রমণের সৃষ্টি হব নয় তার বাবে এই আইসিউত থাকা রোগীসল সুরক্ষাজনিত কারণত এন্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়েছে আর বর্তমান সময়ত প্রায় নব্বই শতাংশ কোভিড নাইনটিন রোগীক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়েছে ইতিমধ্যে আপনাদের শুনেছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের সঙ্গে এজিনথমাইসিন খাবর উপদেশ দিছে আর এই এজিনথমাইসিন এক গুরুত্বপূর্ণ এন্টিবায়োটিক্স হয় আর আপনাদের সকলে গম পাইছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পে করা এই ঘোষণার পিছতে কিন্তু প্রায় পাঁচ ছয় দিনের পিছত সমগ্র বিশ্বর কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত মানুষে এই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন আর এজিনথমাইসিন খাবল আরম্ভ করেছে আর এই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের অভার ডোজ লো কিন্তু পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি মৃত্যু হওয়ার কথাও আপনাদের ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাতরি কাগজ আর নিউজ চেলত নিশ্চিতভাবে পাইছে এই কোভিড নাইনটিন রোগের বাবে আমার হাওভাও আর আমার শরীর দুর্বল হয়ে যায় আর রোগীর অন্য বেলেগ সংক্রমণের সম্ভাবনায় দেখা দিয়ে উনৈশ ওঠর সনত যেটা স্পেনিশ ফ্লু হয়েছিল তেও এনে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এই ফ্লুত আক্রান্ত হওয়া সপ্তাহ দিনের পিছতে কিন্তু অন্য সংক্রমণের কারণে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল সেই সময় যেহেতু এন্টিবায়োটিক্স নাছিল গতি মৃত্যুর হারও ব্যাপক আছিল শেহতিয়া যা অধ্যয়ন চলা হয়েছে তাত দেখা গেছে যে স্পেনিশ ফ্লুত যা পাঁচের পর দশ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল সেই সকল সেকেন্ডারি ইনফেকশনের বাবেহে মৃত্যু হয়েছিল রোগের সংক্রমণের বাবে যা সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয় সেই সংক্রমণ কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠে অতি সম্প্রতি চীনের উহানের দুখন চিকিৎসালয়ত এশ একানব্বই জন রোগীর উপর চলা এক অধ্যয়নত পয়া গেল ইয়ারে পনেরো শতাংশ রোগী সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়েছে আর ইয়ার আধা সংখ্যক রোগীরে কিন্তু পিছত মৃত্যু ঘটিল আর ফ্রান্সতো দেখা গেল সেই একই সমস্যা তারও সেকেন্ডারি ইনফেকশন পয়া গেল ফ্রান্সত যা ইস্টাডি চলা হয়েছিল সেই ইস্টাডি তো সেকেন্ডারি ইনফেকশন পয়া গেছে এই কোভিড নাইনটিন রোগীসল আর একই সমস্যা কিন্তু ইটালিতো হয়েছে ইটালিতো ইয়ার সেকেন্ডারি ইনফেকশন পয়া গেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এক তথ্য এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সম্পর্ক কোয়া হয়েছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সর সমগ্র ইউরোপত তেত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল আর ইয়ারে এগারো হাজার ইটালির আছিল সমগ্র ইউরোপত ইটালির এক নম্বরতে কিন্তু এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সত মৃত্যুর সংখ্যা এক নম্বরতে আছিল আর যেটা কোভিড নাইনটিন ইউরোপত প্রথম আরম্ভ হল 
সবাতক বেছি মানুষের প্রথম মৃত্যু হল ইটালি গতি এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সর সত্যি কিন্তু ইটালির এই কোভিড নাইন্টিনের ইয়ার সম্পর্ক থাকবেও পারে এই সম্পর্ক ইতিমধ্যে গবেষণা চলি আছে যদিও বর্তমান সময়লকে কিন্তু নিশ্চিত হওয়া নাই আর দিনক দিনে বেক্টেরিয়াবরে কিন্তু আমার যা এন্টিবায়োটিক্স আছে এই এন্টিবায়োটিক্সর রেজিস্টেন্স পাওয়ার গোটাই লওয়ার বিপরীতে কিন্তু আমার বিজ্ঞানী সকলে বর্তমান নতুন নতুন এন্টিবায়োটিক্স বনাবল বা উদ্ভাবন করবর কারণে সক্ষম হওয়া নাই এই এন্টিবায়োটিক্স নতুন নতুন এন্টিবায়োটিক্স সৃষ্টি নো কিন্তু বিশ্বর মানব সম্প্রদায়ের কারণে অতি দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে এ সময় পরিগণিত হব আর আটাইতক ডর সমস্যা আটাইতক দুঃখজনক সমস্যা হয়েছে বিগত বহু বছর ধরে নতুন এন্টিবায়োটিক্সর উদ্ভাবনের কোনো ধরনের ভাল গবেষণা আমার দেশত একবারে নোহার দরে হয়েছে কারণ ই ইমান লাভদায়ক ব্যবসায় যেহেতু নহয় খরচর বিপরীতে কিন্তু লাভ একবারে কম হয় গতি কোম্পানি সমূহ ইয়াত ফান্ডিং করবেন আর এই নতুন এন্টিবায়োটিকর গবেষণা দহর পর যেহেতু বিশ বছর পর্যন্ত লাগি যায় আর এই দহ বিশ বছর গবেষণা করে এটা এন্টিবায়োটিক্স বনার পিছত ইয়াত যথেষ্ট খরচ হয় আর এই বেক্টেরিয়া যুর আছে এই বেক্টেরিয়ায় কিন্তু এই এন্টিবায়োটিক্সর আগন্তক দহ বিশ বছরের ভিতরতে রেজিস্টেন্স ক্ষমতা গোটাই লয় সেইব কারণতে হয়তো ইয়ার গবেষণা কম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বহু বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যে সাবধান মানে শুনাইছে যে কোভিড নাইন্টিনের বিশ্বত যা এন্টিবায়োটিক্সর ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে ই কিন্তু ভবিষ্যতের সমস্যার সৃষ্টি করব আর দ্বিতীয় মহামারীর বাদ প্রশস্ত করবেন সকল পক্ষকে সাবধান করে দিছে বর্তমান সময়ত যেহেতু এন্টিবায়োটিক্স রেজিস্টেন্টর সাত লাখ লোকের মৃত্যু হয় গতি অকারণতে এন্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করে অনাগত ভবিষ্যতে এক ভয়াব সমস্যার সন্মুখীন হবল হব পারে এক অধ্যয়নত প্রকাশ পয়া অনুসরি আগন্তক দুহাজার পঞ্চাশের ভিতর প্রতি বছর দশ মিলিয়ন লোক অর্থাৎ এক কোটি লোকের এই এন্টিবায়োটিক্স রেজিস্টেন্টর মৃত্যু হব বলে প্রকাশ করেছে ইতিমধ্যে মানে আপনার কো যদি এনেকা সমস্যা হবলে হয় তে হলে সাধারণ এটা ঘা সাধারণ এটা দুর্ঘটনার কারণে কিন্তু মানুষের মৃত্যু হব মানে প্রথমতে কো এজন শিশু সাইকেল চলাই গে আসিল হঠাৎ এক্সিডেন্ট হল আঁঠুত ঘা লাগিল অকমান আঁঠুত সাল চিকিল ঘা লাগিল সেই ঘার বাবে কিন্তু সেফটি সেমিয়া হয় শিশুটির মৃত্যু হব পারে এনেকা একটা অদূর ভবিষ্যতে ভয়াব সমস্যা কিন্তু আহি আছে আমার কারণ সেই কারণে মানে কম যখন লোকে এন্টিবায়োটিকর অপব্যবহার করে যখন লোকে সর্দি জ্বর হলেও এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করে সেই লোকসকলক সাবধান করে দিন যাতে পরাপক্ষত কোনো পক্ষে এই এন্টিবায়োটিক্স গ্রহণ নকরে আর যাতে নিজের দেহর রোগ প্রতিরোধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবরে শারীরিক ব্যায়ামকে আদি করে বিভিন্ন ধরনের যে ইমিউনিটি বহুয়া ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থাবিল করক এন্টিবায়োটিক বচাই রাখক ভবিষ্যতে মানব প্রজন্ম বচাব লাগিব আর নিজেও বাঁচি থাকিব লাগিব তার কারণে যাতে এই বেক্টেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাসবরে এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স কেপাচিটি অর্জন করব নয় তার কারণে আমি এই বেক্টেরিয়া ভাইরাসবরক যাতে উদগনি নুজুগাও এন্টিবায়োটিক যাতে গ্রহণ নকর এই প্রণ কিন্তু সকলে লোক লাগিব আপনার সকলকে অনুরোধ থাকিল যধে মধে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নক সুস্থ থাকক সবল থাকক আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ আর সচেতন করে সুস্বাস্থ্য অধিকারী করাটাই আমার প্রধান লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আজিল পরবর্তী ভিডিওত পুনর্ল পাম জয় আয় অসম জয় ভারত ধন্যবাদ